नमस्कार मित्रों मी अमोल इंजीनियर अमोल चैनल मे अपने स्वागत है आज के चैनल मे अपन बढ़ना आहोत कि जी अवेटेड भर्ती है एम एस सी टी सी एल महापारेषण की तो टेक्निशियन फोर और स्टाफ सेटअप नर सहायक तंत्रज्ञ हा पद या पदा जवरपास चार के पांच हज़ार किपेक्षा जास्त भर्ती होने की शक्यता है वैकन्सी निगने की शक्यता है तैमु तैर थोड़ी महति जी आता मजे नवीन विद्यार्थी है कि मग जे आता सद्या जस्ट पासआउट आते आई टी आई कि एक दोन वर्षापस पासआउट आते कि आई टी आई करा इलेक्ट्रिशियन मे वगैरह तो बरीची महती नसते रिनेटेड मैं हा एक संपूर्ण वीडियो ये मे घे प्रयत्न किया कि डिटेल सगे एज लिमिट का रहें कि सैलरी स्ट्रक्चर का रहें कि पोस्टर तेजे तुम सिलबस का है एग्जाम पैटर्न का है इवन प्रीवियस पेपर सुधा मैं इन्क्लूड करना है प्रीवियस पेपर चो पी डी एफ सुधा तुम्हारा डिस्क्रिप्शन मे मिल जाए तो दुसर मेरे रेफरन्स बुक को यूज कराए कश यूज कराए सग तुम्हारा इतने संग मी तो मेरी विनंती है मित्रों की वीडियो पूर्ण है का तुम्हारा तेज मदत हो तुम्हारा कहीं तरी तुम्हार इन्फॉर्मेशन मे भर पड़े चल चला आज का वीडियो लगे सुरुआत करू तो मित्रों दोन हजार सोलह मे जी ऐड पब्लिश होली होती एम एस सी टी सी एल ट्रांस टेक्निशियन फोर या पदाकरता रेफरन्स घेन मैं तुम्हारा इतने थोड़ीफार महति देते है जेनेकर पुढ़ जी ऐड ये तुम्हारा का ही महत्ति आधीपासन आवश्यक है जे बरत जाना महती अल जाना महती न से इतने संगत है कि शैक्षणिक अर्हता जी लगते या पदाकर ती लगते शिकाऊ उमेदारी कायदा एकोनीस एकसष्ठ अंतर्गत राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद एन सी टी व्ही टी नवी दिल्ली यानी प्रदान के लिए वीज तंत्री व व्यवसाय या व्यवसाय राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदारी प्रमाणपत्र धारक कि औद्योगिक शिक्षण संस्थेकोन वीज तंत्री व्यवसाय पाठ्यक्रम पूर्ण के राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद एन सी टी व्ही टी नवी दिल्ली यानी प्रदान के लिए वीज तंत्र वीज तंत्री या व्यवसाय राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र धारक अनुभव इधे का हीच नको निरंक है ज्यादा मित्रों तुम्हारा आई टी आई आने आवश्यक है इलेक्ट्रिशियन मध्य मेला का प्रश्न आता तो अनुसार वायरमन सुधा इधे अलाउ कर चांसेस है कारण कि आता वायरमन सुधा टेन्थ बेज आ सिलबस जर सीम से अलाउ करू शकत दुसर असा इधे एप्रेंटिस कंपलसरी नसत एप्रेंटिस जर अल तो तुम्हारा टेन पर्सेंट तुम्हें जे तुम्हें जे स्कोर कराल तेज टेन पर्सेंट मार्क्स वाढ़ून जी ठीक है और प्रेफरन्स मिले आ दुसर आप बहू मित्रों वयोमरदा ही दिल्ली है इधे अठारह तेहतीस वर्ष ओपन सा ठीक है तो ये अठारह तेहतीस की वयो वयोमरदा तुम्हारा आवश्यक है तेहतीस के वर चलना नहीं आ कैटेगरी जर अल तो बगा शासना निमाप्रमा मगासवर्ग उम्मेदवार मग को ओ बी सी एस सी एस टी कि इतर को ही तो पांच वर्षापर्त शिथिल रहें तेहतीस प्लस पांच मेजे थर्टी एट अड़ोतीस ठीक है बाकी तो तुम्हें इधे बाकी इतने वाचन घे शकता खाली तो मित्रों टेक्निशियन फोर टेक्निशियन फोर जे है तो पे ग्रुप फोर मे ये तो ज्यादा जे नवीन आता जे स्टाफ सेटअप है कि रिवाइज नॉमिन फ्लेचर है तनुसार असिस्टंट टेक्निशियन सहायक तंत्रज्ञ हे पद तुम्हारा मिलना है कि मग तुम्हें जे ऐड निगर है तो पोस्ट ही निगर है तो तेजे बगा शेवट का कॉलम मे जे बेसिक पे दिल है तो पंचवीस हज़ार आठशे तो पन्ना हज़ार आठशे पस्तीस है पांचे पांच रुपये बेसिक मे तुम्हारा दरवर्षी इन्क्रीमेंट ऐड हो दिवसी तुम्हें जॉइन करता तो दिवसी तैस डेटला नेक्स्ट इयरला तुम इन्क्रीमेंट ऐड होते तुम्हार सैलरी में बेसिक मे प्लस अलाउंसेस जर ये ऐड के लिए एच आर ए वगैरह डी ए वगैरह सग तो साधारण बत्तीस वगैरह जाने की शक्यता है एखाद हज़ार इकड़े तिक हो तुम्हारा इतने तुम्हारा दसेल कि असिस्टंट टेक्निशियन नर टेक्निशियन टू टेक्निशियन वन हे जे पोस्ट है तिचे तुम्हारा जे प्रमोशन मिलते कई कई वर्षान नुसार सीनियरिटीनुसार नर सीनियर टेक्निशियन डेप्यूटी चीफ टेक्निशियन नर चीफ टेक्निशियन ठीक है तो मित्रों बगा इधे जे ये आधी का जो एग्जाम है दोन हजार सोला जी ऐड होती रेफरन्स घून कि क्वेश्चन पेपर वगैरह बढ़ुन कनुसार मैं इधे तुम्हारा टॉपिक वाइज आ क्वेश्चन आ मार्क्स इतने संगत है तैमे जे मैं हायर ऑर्डर दिल्ली है जे आधी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल कि इलेक्ट्रिशियन के जे क्वेश्चन आता आई टी आई बी एस जे अत्या क्वेश्चन्स रहते रह फिफ्टी क्वेश्चन आला रहता एकशे दह मार्क्स कनतर ये मराठी मराठी में तुम्हारा ट्वेंटी क्वेश्चन्स दह मार्क्स कनतर रिजनिंग मजे बुद्धिमत्ता चाईस क्वेश्चन्स वीस मार्क्स कन ऐप्टिट्यूड मे अंक गणित कि जे कई गणिता प्रकार आता तो रहता वीस क्वेश्चन्स दह मार्क्स ठीक है टोटल रहता एकशे एकशे तीस क्वेश्चन्स आहत एकशे पन्ना मार्क्स आज ऑर्डर अभी जी आधी टेक्निकल मे टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन नर मराठ मग बुद्धिमत्ता और ऐप्टिट्यूड मे टेक्निकल रिजनिंग जास्त वेटेज आयामें जास्त भर देने अपने गरजे है तो आता बगा मित्रनो प्रीवियस पेपर मैं तुम्हारा दाखोत है दोन हज़ार सत्रह का एन्सर की है इधे तो आंसर पे है 
क्वेश्चन पर दिले गए हैं विच इज यूज ऑफ द फॉलोइंग गाइड इज यूज फॉर पैनल इंडिकेटर जे बा इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड क्वेश्चन आहे हा त्याच्यामध्ये तुम्हाला चार ऑप्शन दिलेले आहेत तो उत्तर आहे एलईडी एलईडी जो ऑप्शन आहे तो उत्तर आहे बरोबर आहे असे तुम्हाला इथे जवळपास टेक्निकलचे आधीचे जे 50 मी तुम्हाला सांगितले ते पूर्ण दिलेले आहेत हे सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन याचे करेक्ट आन्सर पण इथे दिलेले आहेत तुम्ही बघू शकता मी तुम्हाला पीडीएफ ची लिंक जी आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स याच्यामध्ये मी देतो आहे सध्या तुम्ही बघू शकता हे सध्या तुम्हाला शॉर्ट मध्ये गो टू करतो इथून असे हे क्वेश्चन दिलेले आहे पूर्ण आणि याचा तुम्ही डिटेल स्टडी पीडीएफ द्वारे करू शकता मी तुम्हाला पीडीएफ लिंक इथे डिस्क्रिप्शन मध्ये देतो आहे ठीक आहे तो तुम्हारे महति करता फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तुम्हारा इतने देते है जाना महत्ति अल ठीक है जाना महत्ति नसेल तो इतना डिटेल स्टडी करू शक ठीक है तो मित्रों आता महत्वा भाग अपन बो एम सी टी सी एल टेक्निशियन फॉर सिलबस जे है मेजे एक्जाम मे कसल प्रकार से प्रश्न रहते हैं टॉपिक को बदल मैं इतने महत्ति तुम्हारा जे सिलबस जे जे एक्जाम पे पैटर्न है कि जे कहीं क्वेश्चन पेपर तो विचार है क्वेश्चन विचार है तो अनुसार मैं थोड़ा सा स्टडी करूँ मैं इतने तुम्हारे थोड़ा सिलबस आने लिथे तो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल मजे इलेक्ट्रिशियन बेस आई टी आई बेस जे फिफ्टी क्वेश्चन विचार जाते हैं तो ते को टॉपिक रहें कि पैटर्न रहें तो बगा बोल्ड मे जिले दिल्ली है ते जास्त महत्वाचे आहेत त्यावर तुम्ही भर दे अभ्यास करताना भर देणे आवश्यक आहे तर बघा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स जनरेशन ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन रिले अँड सर्किट ब्रेकर्स अर्थिंग अँड अंडरग्राउंड केबल्स केबल्स अँड जॉईंट्स वायरिंग इलेक्ट्रिकल ॲक्सेसरीज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर सेमी कंडक्टर अँड इन्सुलेटर्स डी सी थेअरी कॅपॅसिटर इन्सुलेटर अँड रेजिस्टर्स ए सी थेअरी डी सी मशीन्स डी सी मोटर्स डी सी जनरेटर्स अल्टरनेटर्स ट्रान्सफॉर्मर्स सिंगल फेज मोटर्स थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एम्प्लीफायर्स एंड ऑसिलेटर पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन ठीक है ज्यादे जे बोल्ट दिल तुम्हें जास्त भर दे सकता मित्रों आवश्यक है ठीक है और ये अपन बहू रिजनिंग जे फोर्टी क्वेश्चन रहता है रिजनिंग से कशा रहता है ज्यादा एक्चुअली खूब डेटा अवेलेबल है परंतु मी तुम्हाला इथे जे महत्त्वाचे पॉईंट आहे ते सांगतो याच्या व्यतिरिक्तसुद्धा तुम्ही बुक्स रेफर करून तुम्हाला जास्त माहिती ते मिळू शकते ठीक आहे बुक्सचे पण नावं तुम्हाला सांगेल मी नंतर शेवट शेवटी तर बघा रिजनिंगमध्ये नंबर सिरीज नॉन वर्बल सिरीज अल्फाबेट सिरीज अरेंजमेंट्स फिगर कॉन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लेम सॉल्विंग डायरेक्शन नंबर रँकिंग अर्थमॅटिकल कम्प्युटेशन कॉम्प्युटेशन सिमिलर अँड डिफरन्सेस ब्लड रिलेशन वर्बल अँड फिगर क्लासिफिकेशन वेन डायग्राम ठीक है ये खूब मोटा वास्ट भाग है मित्रों रिजनिंग चालीस क्वेश्चन आयाम तुम्हारा ये अभ्यास चांगला करना आवश्यक है आ नर है कॉन्ट्रीब्यूटिव एप्टिट्यूड हा थोड़ा क्रिटिकल भाग यो परंतु ये वीस प्रश्न आयामें थोड़ा सा ठीक है तो ये बह नंबर सिस्टीम पर्सेटेज रेशियो एंड प्रपोर्शन टाइम एंड डिस्टन्स इंटरेस्ट एवरेज डिस्काउंट्स डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन्स प्रॉफिट एंड लॉस टाइम एंड वर्क टेबल्स एंड ग्राफ्स रेशो ठीक है तेज कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन ऑफ होल नंबर स्क्वेर रूट्स एंड क्यूब रूट्स सीम्प्लिफिकेशन लॉगरिथम स्ट्रैगोनोमेट्री पार्टनरशिप चेन रूल प्रॉब्लेम्स ऑन ट्रेन्स मिक्सचर्स ये रिनेटेड है सग मे एप्टिट्यूड रिजनिंग आनी टेक्निकल ठीक है ये डिटेल तुम्हें स्टडी अपने येनुसार करू शता हे जी जी एक्जाम लेवल है मित्रों ती मॉडरेट रा खूब हार्ड पन रह खूब एकदम बेसिक पन रह नहीं डिपेंड रहता एक्जाम को कंडक्ट करते ठीक है तेजनुसार चेंजेस इतने करू शकता तो तुम्हारा अभ्यास टोटल अभ्यास आवश्यक है स्टडी आवश्यक तो मित्रों अपन बगित कि टेक्निशियन फोर की जास्तीत जास्त महत्ति मैं वीडियो द्वारा दया प्रयत्न के लिए ये तुम्हारा सिलबस से लक्षा आला अल तनुसार तुम्हें अभ्यास सुरू करू शकता कि सुरू के फार चांगला है और प्लस तुम्हारा बुक्स बदल थोड़स इतने एक शेवटी संगाइच प्रयत्न अ कर मित्रों कि टेक्निकल सेक्टर से कि टेक्निकल से तुम्हें यूज करू शता को कॉन्सेप्चुअल सान एम एम सी क्यू फार महत्व जास्तीत जास्त एम सी क्यू सॉल्व कराए प्रयत्न करा मित्रों आणि लॉजिकल स्टडी करा कॉन्सेप्शुअल स्टडी करा थेरी थेरी जी आणि मग जर एम सी क्यू तुम्ही जितके जास्त सोडवाल तितकं चांगलं आहे विथ विथ डिस्क्रिप्शन आणि त्यानुसार सुबोधचं जे आपलं त्र्यंबक वाघमारे यांचं आहे तेही मी नेहमी रेफ रेफर करतो सुबोधची जे एक विद्युतशास्त्र येतं आणि त्यानंतर गाईड येते एक इलेक्ट्रिकल गाईड तर ते तुम्ही ते तुम्ही रेफर करू शकता किंवा आणखी पण बुक्स रेफर करू शकता इंग्लिशमध्ये असेल तर फारच चांगलं इंग्लिशमध्ये पण असतं भरपूर बुक्स आहे अवेलेबल त्याच्यामध्ये मी जे बी गुप्ता वगैरे जास्त रेफर करतो आणि वी के मेहतानंतर हांडा 
भरपूर एक्जाम म्हणजे एक्झ हे खूप आहे बुक्स खूप आहे तुम्हाला जे सोयीस्कर पडतं किंवा जे ते तुम्हाला लँग्वेज इझी वाटते ते तुम्ही यूज करा तुमच्या दृष्टीने आणि त्यानंतर ॲप्टिट्यूड आणि रिझनिंगबद्दल तुम्हाला सांगतो आर एस अग्रवालचं मी नेहमी रेफर करतो कारण आर एस अग्रवाल जर तुम्ही रेफर केलं तर तुम्हाला आणखी काही रेफर करायची गरजच पडत नाही पडत नाही कारण ते सेंट्रल गवर्नमेंटचं आहे त्याच्यामध्ये बँकिंगचे वगैरे सगळं कवर होतं आणि सगळं एक्झाम्स कवर होतात आय बी पी एसनी जर एक्झाम वगैरे त्या रिलेटेड काही झालं तर तुम्हाला ते सगळं कवर होऊन जाईल किंवा मग आपलं एक आहे अनिल अंकलगीचं एक पुस्तक आहे तर ते याच्यामध्ये आहे तुम्हाला बुद्ध याच्यामध्ये बुद्धिमत्ता वगैरेसाठी आणि बुद्धिमत्तासाठी भरपूर आहेत फास्ट ट्रॅक वगैरे एक तर मोठं बुक तर ते पण तुम्ही यूज करू शकता आणि नंतर मराठी लँग्वेजचं जर बघितलं तर मराठी लँग्वेजमध्ये तुम्हाला बाळासाहेब शिंदेचं एक बुक आहे मराठी व्याकरणचं तर ते परिपूर्ण मराठी व्याकरण म्हणून आहे ते फार फार चांगलं बुक आहे ते इझी लँग्वेजमध्ये तुम्हाला मिळून जाईल त्याच्यामध्ये सगळं एम पी एस सीचं सिलेबस कवर केलं जातं आणि आपल्याला त्याचाच अभ्यास केलेला जास्त फायदा असतो त्याच्यामध्ये कवर भरपूर होऊन जातं त्यानंतर मोरा वायंबेचं एक फार महत्त्वाचं आणि चांगलं बुक आहे मित्रांनो फेमस बुक आहे ते ते पण तुम्ही यूज करू शकता मराठीसाठी आणि त्याचा सिलेबस पण तुम्हाला म्हणजे असं व्याकरण वगैरे सगळं येईल त्यामध्ये भरपूर तुम्हाला मटेरियल त्यामध्ये मिळून जाईल ठीक आहे तर आशा करतो की सगळी माहिती बऱ्यापैकी तुम्हाला माहिती मिळाली असेल आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद